നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ബേസിസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ കാറ്റഗറി ചെയ്ത് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിലൊന്നാണ് ലെവൽസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ നോക്കാം ലെവൽസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആദ്യം പറയുന്നു സെല്ലുലാർ ലെവൽ ചില ഓർഗാനിസം സെല്ലുകളെ കൊണ്ട് മാത്രം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളൂ സെല്ലുകളെ കൊണ്ട് മാത്രം പക്ഷെ ആ സെല്ലുകൾ ഗ്രൂപ്പായി നിന്നിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നവയല്ല ഉദാഹരണമായിട്ട് ഫൈലം പൊരിഫറ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈലം പൊരിഫറ എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലുലാർ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് സെല്ലുകളെ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളവയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സെല്ലുകൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫങ്ഷൻ നടത്തുന്നവരാണ് ടിഷ്യു അങ്ങനെ ടിഷ്യുകളെ കൊണ്ട് ശരീര ഭാഗങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസം ഉണ്ട് ഉദാഹരണം നമുക്ക് പഠിക്കാം ഹൈഡ്ര ഹൈഡ്ര ബിലോങ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫൈലമാണ് ഫൈലം സീലണ്ടറേട്ട അപ്പോൾ ടിഷ്യൂ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് സീലൻ്ററേറ്റ അതുപോലെ തന്നെ ടിഷ്യു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഓർഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസ് ഫോം ഓർഗൻ അങ്ങനെ ഓർഗൻ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ശരീര വ്യവസ്ഥകളുള്ള ഒരു ഓർഗാനിസമുണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് പ്ലാറ്റി ഹെൽബിന്ദസ് സോ ബോഡി ഈസ് മെയ്ഡപ്പ് ഓഫ് ഓർഗൻ ഓർഗൻ കൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ശരീരത്തിലുള്ള അവയവം ഓക്കെ അതായത് അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്ദസ് എന്ന് പറയും ഫ്ലാറ്റുവേം എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗൻസുകൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഓർഗൻ സിസ്റ്റമായിട്ട് മാറും ഒരുപാട് ഓർഗൻസുകൾ കൂടിച്ചേരുമ്പോഴാണ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ആവുക ഓക്കെ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ഗ്രൂപ്പായിട്ട് മാറുന്നതാണ് ഓർഗാനിസം ഈ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫൈലം പഠിക്കാനുണ്ടല്ലോ അതിൽ ഫൈലം ആഷ് കൽമിന്ദസ് തുടങ്ങിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഫൈലം അതായത് കോർഡേറ്റ വരെ ആഷ് കൽമിന്ദസ് അനലിഡ ആർത്രോപോഡ മൊളുസ്ക എക്കിനോഡർമേറ്റ ഹെമി കോർഡേറ്റ കോർഡേറ്റ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഫൈലം എല്ലാം തന്നെ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവലാണ് വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് ഫൈലം ആഷ് കൽമിന്ദസ് ഫൈലം ആഷ് കൽമിന്ദസ് ടു കോർഡേറ്റ നോക്കാം ബേസിസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതിലൊന്നാമത്തെയാണ് ലെവൽസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ സെല്ലുലാർ ലെവൽ ചില ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ശരീരഭാഗം സെല്ലുകളെ കൊണ്ട് മാത്രം നിർമ്മിച്ചുള്ള നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളവയാണ് എക്സാമ്പിൾ പൊരിഫോറ ചില ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂ കൊണ്ടാണ് എക്സാമ്പിൾ സീലണ്ടറേറ്റ ചില ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക ഓർഗൻ കൊണ്ടാണ് എക്സാമ്പിൾ പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്ദസ് ചില ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവലായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളത് ആഷ് കൽമിന്ദസ് തുടങ്ങി കോർഡേറ്റ വരെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ ഒരു ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവലിൽ തന്നെ നമുക്ക് പല വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ളതും കാണാം ഒന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു കാറ്റഗറി നോക്കാം ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവലിൽ നമ്മൾ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ആണ് നോക്കുന്നത് ഈ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് മൗത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ആനസിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു കുഴലാണല്ലോ മൗത്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ എലിമെൻ്ററി കനാൽ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഫുഡ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഓപ്പണിങ്ങുമാണ് അതുപോലെ വേസ്റ്റ് കടന്നു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊരു ഓപ്പണിങ്ങുമാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് കംപ്ലീറ്റ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്നാണ് പറയുക കംപ്ലീറ്റ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം So what do you mean by complete digestive system? Complete digestive system is when you put food in the opening and put the waste in the opening. Okay, so complete digestive system, that means the elementary canal or uh, the food taken into one opening they called the mouth and the waste moves through another opening called anus. Okay, so they have two separate opening to perform mouth and anus. That's right. Separate opening and the mouth and the anus. അങ്ങനെയുള്ളതിന് കംപ്ലീറ്റ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും ക്ലിയർ അല്ലേ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ദ ഹാവ് സിംഗിൾ ഓപ്പണിങ് ടു പെർഫോം ബോത്ത് മൗത്ത് ആൻഡ് ആനസ് മൗത്തിനും ആനസിനും കൂടെ ഒരൊറ്റ ഓപ്പണിങ് മാത്രമേ ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്ന്
ഫ്ലാറ്റിംഗ് ഹെൽമിന്തസ് ഓർ ഫ്ലാറ്റ് വോം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ഇല്ല മൗത്തിനും ആനസിനും കൂടെ ഒരൊറ്റ ഓപ്പണിങ്ങേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കണ്ടോ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫാരിങ്സ് ഫുഡ് എടുക്കുന്നതും വേസ്റ്റ് കടന്നു പോകുന്നതും ഒക്കെ ഒരു സിംഗിൾ ഓപ്പണിങ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എക്സാമ്പിൾ പ്ലാറ്റിക് ഹെൽമിന്തസ് സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവലിൽ തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ചില ഓർഗാനിസത്തിന് ഫുഡ് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നതിനും വേസ്റ്റ് കടന്നു പോകുന്നതിനും സെപ്പറേറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ആയിരിക്കും അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും ചില ഓർഗാനിസത്തിന് ഫുഡ് എടുക്കുന്നതും വേസ്റ്റ് കടന്നു പോകുന്നതും ഒരൊറ്റൊരു ഓപ്പണിങ്ങിലൂടെ മാത്രമായിരിക്കും അതിനെ നമ്മൾ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം അടുത്തതും നമ്മൾ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവലിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ദരി സർക്കുലേറ്റർ സിസ്റ്റം സർക്കുലേറ്റർ സിസ്റ്റം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സർക്കുലേറ്റർ സിസ്റ്റം ആണ് ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്ലോസ്ഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സർക്കുലേഷൻ അതായത് ഹാർട്ട് പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് കടന്നു പോകുന്നത് ബ്ലഡ് ബസൽസുകൾ വഴിയായിരിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലോസ്ഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ബ്ലഡ് പമ്പ്ഡ് ബൈ ദ ഹാർട്ട് ഫ്ലോസ് ഇൻ ടു ബ്ലഡ് ബസൽസ് ഹാർട്ട് പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് കടന്നു പോകുന്നത് രക്തക്കുഴലുകൾ വഴി അങ്ങനെയുള്ളതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ക്ലോസ്ഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സർക്കുലേഷൻ ഫൈലം കോർഡേറ്റയിൽ ഫൈലം കോർഡേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ അത് നമുക്ക് ഓർമ്മയിലിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ ഹ്യൂമൺ ബീങ് ഓഫ് കോർഡേറ്റിൽ പെട്ടതായത് കൊണ്ട് ഇവിടെയും നമുക്ക് പിക്ചർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹ്യൂമൺ ബീങ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ക്ലോസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സർക്കുലേഷനിൽ ഫൈലം ആനലിഡ ഫൈലം ആനലിഡ ഫൈലം ആനലിഡയ്ക്ക് ക്ലോസ്ഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സർക്കുലേഷൻ ആണ് കാരണം ഹാർട്ട് പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് കടന്നു പോകുന്നത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്ലഡ് വെസൽസിലൂടെയാണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പാർട്ടിലേക്ക് ബ്ലഡ് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്നത് ബ്ലഡ് വെസൽസിന് സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇതാണ് ക്ലോസ്ഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സർക്കുലേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ സർക്കുലേറ്റർ സിസ്റ്റത്തിലെ ഒരു മെത്തേഡ് പറഞ്ഞു ക്ലോസ്ഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സർക്കുലേഷൻ മറ്റൊന്ന് അപ്പോൾ ഇതും ക്ലോസ്ഡ് ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് കാരണം ഹാർട്ടും ഉണ്ട് അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള രക്തക്കുഴലുകളും ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളിതിനെ ക്ലോസ്ഡ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് സർക്കുലേഷൻ ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർട്ട് പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് കടന്നു പോകുന്നത് ഒരു ക്യാവിറ്റിയിലേക്കായിരിക്കും The blood pumped by the heart flows into a cavity. ഇനി ആ ഒരു ക്യാവിറ്റിയിൽ ഏതൊക്കെ അവയവങ്ങളുണ്ടോ ആ അവയവങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു ബ്ലഡ് ഒക്കെ വലിച്ചെടുക്കുമായിരിക്കും അബ്സോർബ് ചെയ്യുമായിരിക്കും അവരുടെ ബോഡിയുടെ ആവശ്യാർത്ഥം ക്ലിയർ അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ളതിനെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുക ദ ബ്ലഡ് പംഡ് ബൈ ദ ഹാർട്ട് ഫ്ലോസ് ഇൻ ടു എ ക്യാവിറ്റി ദ ഓർഗൻസ് ആൻഡ് ടിഷ്യൂസ് ആർ ബാത്ത്ഡ് ഇൻഇറ്റ് എന്നാണ് പറയുക ഓർഗൻസും ടിഷ്യൂസും ഒക്കെ അതിൽ കുളിക്കുക എന്നാണ് പറയുക എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അവർക്ക് ബ്ലഡ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അബ്സോർബ് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ളതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക ഇൻസെക്റ്റുകൾ ആർത്രോപോഡ് ആർത്രോപോഡുകളെല്ലാം തന്നെ ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് സർക്കുലേഷൻ ആണ് സോ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് സർക്കുലേഷൻ ദ ബ്ലഡ് പമ്പ്ഡ് ബൈ ദ ഹാർട്ട് ഫ്ലോസ് ഇൻ ടു എ ക്യാവിറ്റി എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു ഇൻസെക്റ്റുകളുടെ ഒരു വിഭാഗം അതായത് ആർത്രോപോഡ എന്ന് പറയും ക്ലിയർ അല്ലേ സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ സിമട്രിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് സിമട്രി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊരു കാറ്റഗറി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ആയിരുന്നു ലെവൽസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ സെല്ലുലാർ ടിഷ്യൂ ഓർഗൻ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവലിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം കംപ്ലീറ്റും ഉണ്ട് ഇൻകംപ്ലീറ്റും ഉണ്ട് സർക്കുലേറ്റർ സിസ്റ്റം ഓപ്പണും ഉണ്ട് ക്ലോസ്ഡും ഉണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർട്ട് പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്യാവിറ്റിയിലേക്ക് ക്ലോസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് ബസൽസുകൾ വഴിയാണ് ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ബേസിസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓർഗാനിസത്തിന് തരം തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഒന്നാണ് അസിമെട്രി എങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും ഈക്വൽ ഹാഫ് കിട്ടാത്തതിനെ നമ്മൾ അസിമെട്രി എന്ന് പറയും ദ ബോഡി ഓഫ് ആൻ ഓർഗാനിസം കനോട്ട് ബി ഡിവൈഡഡ് ഇ
central axis of the body can divide it into two equal half. Yengane mane engilom namma ke katte idalam. Rand equal half kitta na dinne namma lo parayen na perana radial symmetry. Any plane that passes through the central axis of the body can divide the body into two equal half is known as radial symmetry. Namma lo consider cheega or circle. A circle na namma ke central lo da katte idal rand equal half kitta. Adi yengane katte idalam central lo da passi idal. नमक ईक्वल हाफ के टू आधे ये पॉले उल्ला एक सिमेट्री आना रेडियल सिमेट्री ये नी प्लेन डेट पासेस थ्रू डी सेंट्रल एक्सिस ऑफ़ डी बॉडी कैन डिवाइड डी ऑर्गेनिज्म इनटू टू ईक्वल हाफ इस नॉन एस रेडियल सिमेट्री एग्जाम्पल आये टा नमक को पढ़ी क्या नल्ला डी फाइलम सीलेंडर ऐटा आधे � So next one bilateral symmetry. Any plane that passes through the central axis that divides into two equal half is known as radial symmetry. Any bilateral angle nila. Bi means two na. Lateral nacha side gal na. Ada ayda. The body of an organism can be divided into right and left equal half. Oru organism thene body na mukko valadu vasham, eda du vasham enna akki na mukko tarandiri kya. Paksha vada cutting oru thavana matre pachcholo. Pada ngelak konsen teri, saya ni ingat ni dalikoh boh. Ente body ingat ni katte cehi dekari ni, saya ni equal half gitu le. Paksa ni nado bagu macam cehi katte dekari ni, saya ni mukul lautan dah lautan, mukul equal half ano. Allah. Aba adeh boh le allah, uru simetri saya ni bilateral. Uru plane le matre katte amat jodoh. Kena. Ochiru plane le uru katte dek jodoh. Aa uru plane le katte dek apa body ni mukul right left ni allah equal half gitu. So the body of an organism is divided into right and left equal half by cutting only in one plane. One plane le cutte cehi dapo. Nama kita rende equal half gitu ya dene. Nama lo parai inda dana what? That is known as bilateral symmetry. Angan bilateral symmetry angan parai inda dene example segal ana. Phylum Platyhelminthes. Tu dengi last phylum ayat allah phylum Chordata beri. Paksa dene dene exceptional case segal ande. Echinodermata, nama kita beri um topik kita lepadi ya. Apa jani buat apa parai inda bilateral symmetry le example jani buat apa parai am phylum Platyhelminthes. Platy Helminthes. Clear le? So this is the second levels of classification. Abang, nama kita pada situ ni ada basis of classification le. On the levels of organisation, ana macam mana? Ini ni distan itu lahana kategori sini itu le symmetry. Cilor organisasi ni, enggan divide ini dalih equal half gitu le. Paksa macam cilor organisasi mana? Enggan divide ini dalih equal half gitu. Adanya nama kita radial symmetry ini barang. Cilor organisasi ni, nama kita agak rendi equal half akannya patjolo. Orang plane le katte cium bo. Adanya nama kita parah ini ada bilateral symmetry ana. Apa nama kita symmetry kali? Next one, diploblastic and triploblastic organisation. Cilor organisasi Rend layer gelil ni na airikum, adine seriye bahagam complete form cieyga. Cina organ setelah adine seriye bahagam complete form cieyga, nada tiga layer gelil ni na airikum. Adine distan setelah ana, nama le diploplastik gunum, triploplastik gunum, nama le parai nado. Ada ayat. Nama karya me lah sexually reproducing organ setelum. Abre gametic gelat fusion nado ngeri nyal, cygote nado. Pye adre organ setelah ana gilum, cygote airikum abre fertilisation nado nado ngetelah sel gelik nama le paraiga. ये सेल्ले गला पिनीड डिवीशन आ रहा नहीं टे रंड लेयर आगा अलंगिल मून लेयर आगा और एक बार ये ये जो साइगोट सेल डिवीशन आ रहा नहीं टे रंड लेयर गला का आईटा आना मार ना दे अलंगिल आदेने पर ये ना दाने टिप डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन सो एनिमल्स दैट आर फॉर्म्ड फ्रॉम टू एम्ब्रियोनिक जर्म ल Germ layers, animal segala form cie, ini ada dua germ layer segala ini ada orang gel, adanya nama lebaran diploblastik yang lebaran. Ini ada ke mana germ layer segala outer ectoderm, inner endoderm. Ini ini outer ectoderm ini, inner endoderm ini, ada yang lain tu, jelly like substance segala ni, adanya lebaran ini beri mesoglia yang lebaran. Mesoglia. So in diploblastic organisation, the animals that are formed from two germ layers. The diploblastic and the variable die and analog two. Okay, diploblast and the animal cigar form she in the end germ layer regular in the outer ectoderm, inner endoderm. Either a day light and the mukuri jelly like substance will come up other parent the parent on a miso glia in the brain. Clear, right? Okay, now again, even an example of the example of diploblastic organization seal and right now seal and right now. Now, 
മറ്റൊന്ന് ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഓർഗനൈസേഷൻ അനിമൽസ് ദാറ്റ് ആർ ഫോംഡ് ഫ്രം ത്രീ ജേം ലെയേഴ്സ് അനിമൽസുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് ജേം ലെയറുകളിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ അതിന് ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ട്രൈ മീൻസ് ത്രീ ത്രീ ജേം ലെയേഴ്സ് ഔട്ടർ എക്റ്റോഡേം ഇന്നർ എൻഡോഡേം ആൻഡ് മിഡിൽ ലെയർ ഈസ് കോൾഡ് മീസോഡേം ഇവിടെ മൂന്ന് ലെയറുകളുണ്ട് ഔട്ടർ എക്റ്റോഡേം ഇന്നർ എൻഡോഡേം മിഡിൽ മീസോഡം എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ലെയറുകളിൽ നിന്നാണ് ശരീരഭാഗം ഫോം ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അതിനെ ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയും ഫൈലം പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്ദസ് തുടങ്ങി ലാസ്റ്റ് ഫൈലം വരെയുള്ളതെല്ലാം തന്നെ നമുക്കറിയാം ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ കമ്മിങ് ടു നെക്സ്റ്റ് വൺ സീലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് സെല്ലുലാർ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ടിഷ്യൂ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഗൻ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ അതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ലെവൽസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നാണ് രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ദറ്റ് ഈസ് സിമട്രി ആണ് മൂന്നാമത്ത് പറഞ്ഞത് ദറ്റ് ഈസ് ജേം ലെയേഴ്സ് ഡിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സീലോം ആണ് ക്യാവിറ്റി ആണ് സീലോം സീലോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാവിറ്റി ദറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ബിറ്റ്വീൻ ബോഡി വോൾ ആൻഡ് ഗഡ് വാൾ ഒരു ബോഡി വാളിൻ്റെയും ഗഡ് വാളിൻ്റെയും ഇടയിൽ ക്യാവിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സീലോം എന്ന് പറയും അതേപോലെ തന്നെ അതിനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അവിടെ മീസോഡം എന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ ചെയ്തിട്ടും ഉണ്ടാവും നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വരയ്ക്കാം കൺസിഡർ ചെയ്തോളാം ഇതൊരു ഹ്യൂമൺ ബീങ്ങിൻ്റെ ബോഡി ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇതിൽ ഈ പുറമെ കാണുന്ന ഇതിന് പറയുന്ന പേര് ബോഡി വോൾ എന്നാണ് പറയുക ബോഡി വോൾ അതേപോലെ ഭക്ഷണം കടന്നു പോകുന്ന ഒരു കുഴലുണ്ട് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്നു ഗട്ട് വോൾ എന്ന് പറയുന്നു ഗട്ട് വോൾ ഇനി ഈ ബോഡി വാളിൻ്റെയും ഗട്ട് വാളിൻ്റെയും ഇടയിൽ നമുക്കൊരു ക്യാവിറ്റി ഉണ്ട് ആ ക്യാവിറ്റിയെ ലൈൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഇതിന് പറയുന്ന പേര് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് മീസോഡം ഇതിന് പറയുന്ന പേര് മീസോഡം എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇതിനെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്യാവിറ്റിക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സീലോം എന്ന് പറയുക സോ വാട്ട് മീൻ ബൈ സീലോം ക്യാവിറ്റി പ്രസൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ബോഡി വോൾ ആൻഡ് ഗഡ് വോൾ ഭക്ഷണം കടന്നു പോകുന്ന കുഴലും അതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിൻ്റെ വോളിൻ്റെയും ഇടയിൽ ക്യാവിറ്റി ഉണ്ടാകണം ആ ക്യാവിറ്റിയിൽ ഒരു ലെയറും ആയിരിക്കണം അതായത് ലെയർ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിന് പറയുന്ന പേര് മീസോഡേം എന്നാണ് ഓക്കെ സോ സീലോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാവിറ്റി എന്ന അർത്ഥമുള്ളൂ ദറ്റ് ഈസ് ക്യാവിറ്റി ഫോംഡ് ബിറ്റ്വീൻ ബോഡി വോൾ ആൻഡ് ഗഡ് വോൾ ആൻഡ് ഈസ് ലൈൻഡ് ബൈ മീസോഡം ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് സീലോമേറ്റ് എന്ന് നോക്കാം സീലോമേറ്റ് എസിലോമേറ്റ് സ്യൂഡോ സീലോമേറ്റ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണമാണ് ആദ്യം നമ്മൾ എസിലോമേറ്റ് എന്ന് പറയാം ദറ്റ് ഈസ് നോ ബോഡി ക്യാവിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ബോഡി വോൾ ആൻഡ് ഗട്ട് വോൾ ഈ ബോഡി വാളിൻ്റെയും ഗട്ട് വാളിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഒരു ക്യാവിറ്റിയും ഇല്ലാത്തതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നു എസിലോമേറ്റ് എന്ന് പറയും ബോഡി വാളിൻ്റെയും ഗട്ട് വാളിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഒരു ക്യാവിറ്റി ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ളതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എസിലോമേറ്റ് അനിമൽസ് ദാറ്റ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് ക്യാവിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ബോഡി വോൾ ആൻഡ് ഗട്ട് വോൾ ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് അതിന് നമുക്ക് പറയാം എസിലോമേറ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ദറ്റ് ഈസ് ഫൈലം പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്ദസ് ഫൈലം പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്ദസ് ഫ്ലാറ്റ് വേം എന്ന് പറയും ഇനി മറ്റൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സീലോമേറ്റ് സീലോമേറ്റ് എന്തായിരിക്കും ആനിമൽസ് ഇവിടെ സീലോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാവിറ്റി എന്നേ ഉള്ളൂ സീലോമേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കുക ആനിമൽസ് ദാറ്റ് ഹാവ് ക്യാവിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ബോഡി വോൾ ആൻഡ് ഗഡ് വോൾ ആൻഡ് ഇസ് ലൈൻഡ് ബൈ മീസോഡം ബോഡി വോളിൻ്റെയും ഗഡ് വാളിൻ്റെയും ഇടയിൽ ക്യാവിറ്റി ഉണ്ട് അതിൽ മീസോഡം ലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എക്സാമ്പിൾ അനലിഡ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അനലിഡ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്ന് സ്യൂഡോ സീലോമേറ്റ് ആനിമൽസ് ദ ഡു നോട്ട് ഹാവ് ക്യാവിറ്റി ഓർ വിക്കാൻ അനിമൽസ് ദാറ്റ് ഹാവ് ക്യാവിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ബോഡി വോൾ ആൻഡ് ഗഡ് വാൾ ബോഡി വോളിൻ്റെയും ഗഡ് വാളിൻ്റെ ഇടയിൽ ക്യാവിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷെ മീസോഡേം എന്ന് പറയുന്നത് സ്കാറ്റേർഡ് ഇൻ പൗച്ചസ് ബട്ട് മീസോഡേം ഈസ് സ്കാറ്റേർഡ് ഇൻ പൗച്ചസ് ക്യാവിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ബോഡി വോൾ ആൻഡ് ഗഡ
animals that have cavity between body wall, gut wall. But and this also mesoderm is lined here. But we can see the mesoderm is lined here. We can see the cavity between body wall, gut wall. But mesoderm is scattered in pouches. Mesoderm is scattered in pouches. This is pseudo-celomate. Clear right. That's all in celom. Coming to next one, segmentation. The body is externally and internally divided into segments. It is also known as metamerism. The body is scattered in pouches. The body is scattered in pouches. The body is scattered in pouches. The body is scattered in The body is externally and internally divided into segments. Okay, we have to say metamorism. We have to say that 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 we have to segments both externally and internally it is known as metamerism example analida next one notochord notochord and the mesodermally derived rod like structure mesoderm namakariam triploplastic organization ulla or organism thile mesoderm undav ee mesoderm il ninnu undaguna or vadi pole ulla structure und rod like structure that is called a notochord that is called an autocord. So, mesodermally derived rod like structure is called an autocord. So, the animals that have notochord, notochord all animals in the parayam, chordate in the parayam. Animals that have notochord is called chordates. Animals that do not have chord, that is notochord is called a non chordates. That's all. Upanamala. Particular main item first one levels of organization cellular tissue organ organ system level then organ system level il thane, digestive system complete und incomplete und adu pole thana circulatory system thile open type um closed type um und randamatha nammal symmetry padranju asymmetry radial symmetry bilateral symmetry then next one that is celom cavity between body wall and gut wall that is acelomate pseudo celomate and celomate adu pole thanne diploblastic and triploblastic organization first one animals that are formed from two germ layer it is diploblastic animals that are formed from three germ layers it is known as triploblastic pin adu pole segmentation the body of an organism is divided externally and internally into segment that is known as segmentation then next we have seen that notochord Mesodermally derived a rod like structure. This is a mesodermally derived rod like structure which is called a notochord. Animals that possess notochord is called a chordate. Animals that do not possess notochord is called a non chordate. Ningalka, itre manasla hai kaanam andu ishosi. Kudi da ana yori chapter ne ettum basic kaitla kariyengala. Yoru yoru levels of organization deim, alingal basis of classification adistana thilana, namlo organs thani categorize idhetan daaga. Okay, thank you.